السلام علیکم ویلکم ٹو ٹیسٹیڈ اینڈ ٹرائڈ چینل آج میں آپ کے لیے ایک اور بہت بہترین یونیک اور ٹیسٹیڈ اینڈ ٹرائڈ ریمیڈی لے کر آئی ہوں اس ریمیڈی کے استعمال سے آپ کی سکن کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ اپنی سکن کو بہت بہترین اور ہیلدی سموتھ فیل کریں گے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آج میں آپ کو گھر پر چار چارکول ایکٹیویٹ کرنے کا بہت آسان طریقہ بتاؤں گی جو کہ بہت کم ٹائم میں کمپلیٹ ہوگا اسی ایکٹیویٹڈ چارکول سے میں آپ کو اپنی آنے والی ویڈیوز میں بیوٹی سے ریلیٹڈ ریمیڈیز بنانا سکھاؤں گی آج کی ریمیڈی شروع کرنے سے پہلے ایکٹیویٹڈ چارکول کے چند فائدے دیکھ لیتے ہیں ایکٹیویٹڈ چارکول ہماری اسکن پورٹ سے ڈرٹ کو دور کرتا ہے جس سے ہماری اسکن مکمل طور پر صاف ہو جاتی ہے وہ لوگ جو اپنی آئلی اسکن کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور بار بار فیس واش کرتے ہیں ان کے لیے یہ آئل کنٹرول کرنے کا بہت بہترین سورس ہے چہرے پر ایکنی اور بلیک ہیڈس ہونے کی بڑی وجہ جلد پر ایکسس آئل کا ہونا ہے چارکول اینٹی بیکٹیریل بھی ہے اور ہماری جلد سے بیکٹیریا کو ختم کر کے اسے ہیلدی رکھنے میں مدد کرتا ہے تو چلیں آج کی ریمیڈی کو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریمیڈی میں ہمیں چارکول چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چارکول کو تھوڑے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو تھوڑا سا توڑ کے رکھ لیا ہے اس کو ہم بڑے ٹکڑے اس لیے نہیں لیں گے کیونکہ اس کو جتنا بڑا ٹکڑا لیں گے اس کو ایکٹیویٹ کرنے میں اتنا ہی زیادہ ٹائم لگے گا تو ہم اس طرح سے چارکول کے تھوڑے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے اور اس کو ایک پین کے اندر ہم ڈال لیں گے پین میٹل کا ہونے چاہیے تاکہ اس کو ہم آسانی سے آگ پر رکھ سکیں اس کے اندر ہم یہ سارا چارکول ڈال دیتے ہیں اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی پرانا کوئی اس طرح کا باؤل پڑا ہو میٹل کا یا کچھ اس قسم کا کوئی ایسا برتن جو آگ پہ رکھنے سے خراب نہ ہو اور آپ اس کو بعد میں استعمال نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو ڈھک کے تو ہم اس کو چولہے پہ رکھ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہم اس کو چولہے پہ اسی طرح رکھ دیں گے اور آگ تھوڑی تیز پہلے رکھیں گے تقریباً پانچ سات منٹ تیز آگ رکھیں اس کے بعد پھر آپ تھوڑی سی آگ ہلکی کر دیں تاکہ یہ اس کو پراپر ہیٹ جو مل اس پین کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہلکی آگ پر چولہے پر رکھ دیں گے اور اس کے بعد پھر جب یہ آپ دیکھیں کہ اس میں سے سموک نکلنا شروع ہو گیا تو آپ اس کو اٹھا کے چولہے سے سائڈ پہ کر لیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اس کے بعد اسی جو چارکول گرم ہو چکا ہوگا اس کو ہم اسی طرح ایک سوس پین میں ڈال کر اس کے اندر ہم جتنی ضرورت ہے جس کے اندر کے یہ چارکول ڈوب جائے اس کے اندر ہم اس کو گلاب کا رکھ شامل کر دیں گے اور اس کو پھر سے آدھے گھنٹے کے لیے تقریباً اس کو چولہے پہ رکھ دیں گے آدھا گھنٹہ ہلکی آگ پر پکنے کے بعد پھر ہم اس کو اتار لیں گے اور اس طرح سے اس کو چھان کر ایک پلیٹ کے اندر ہم اس کے ٹکڑے نکال لیں گے جب آپ اس کے ٹکڑے نکال لیں گے تو آپ ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا بھی توڑ کے دیکھیں گے تو نرم ہو چکا ہوگا کوئلہ کافی حد تک سافٹ ہوگا ہو چکا ہوگا گیلا ہونے کے ساتھ ہی ہم اس کو کرش کریں گے کیونکہ ہم اس کو اگر ڈرائی کر لیں گے تو پھر یہ تھوڑا سا گرائنڈ کرنے میں مشکل ہوگی پلیٹ میں نکالنے کے بعد آپ اس کو اسی طرح گیلے گیلے چارکول کو ہی آپ کسی ہاون دستے کے اندر کوٹ لیں اگر آپ کے پاس ہاون دستہ نہیں ہے تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس طرح سے کوئی بھی شاپنگ بیگ بازار سے مل جاتے ہیں آپ اس طرح سے ایک شاپنگ بیگ لیں اور اس کے اندر چارکول ڈال دیں اور پھر اس کے بعد اس طرح سے ہیمر کے ساتھ آپ اس کو پریس کریں تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہو جائے جب آپ چارکول کو اچھی طرح شاپنگ بیگ میں یا ہون دستے میں کرش کر لیں گے تو پھر آپ ڈائریکٹ اس کو گرائنڈر میں مت ڈالیں بلکہ اس طرح سے ایک چھلنی لے لیں جس میں تھوڑے سے موٹے سوراخ ہیں اور اس کے اندر آپ اس کو تھوڑا سا چھان لیں گے تو یہ کچھ اس قسم کے فارم میں آپ کے پاس آ جائے گا اس طرح آپ کا گرائنڈر بھی سیف رہے گا اور اس میں آپ کو پیسنے میں بھی بہت آسانی ہوگی اس کو جب آپ اس طرح سے کر لیں گے تو پھر اس کے بعد گیلی حالت میں ہی آپ نے اس کو دوبارہ سے گرائنڈر کے اندر ڈال کر اس طرح سے فائن پاؤڈر کے صورت میں لے آنا ہے چارکول کو آپ نے دوبارہ گرائنڈر میں ڈال کر تو اس کو باریک پیس لینا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس اگر گھر میں اس طرح کی کوئی چھلنی اویلیبل ہے تو آپ اس کے اندر اس کو چھان لیں اگر یہ نہیں بھی ہے تو آپ کپڑے کے اندر ڈال کر اس کو اچھی طرح سے چھان کر اس طرح سے اس کا فائن پاؤڈر آپ اس کا بنائیں گے پاؤڈر جتنا بھی فائن ہوگا زیادہ سے زیادہ اتنا ہی زیادہ ہمارا چار ایکٹیویٹڈ چارکول زیادہ بہترین بنے گا اس کے بعد آپ نے اس کو اسی اسی وقتی اس کے اندر آپ نے اگر یہ کوانٹٹی ہے تو آپ دیکھ لیں اس کے اندر ہم یہ ون تھرڈ کپ لیمن جوس میں نے نکال کے
और इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बना लें इसके बाद हम इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि ये बिल्कुल एक लिक्विड बन जाए अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करें और फिर इसके अंदर तकरीबन दो गिलास जितना पानी डाल दें और इसको चम्मच के साथ बहुत अच्छी तरह से आप इसको हल करें ताकि अंदर कोई लम्ब ना रहे लेमन जूस डालने से ये फ़ायदा होगा कि इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं चारकोल के अंदर वो सारी की सारी अलग हो जाएंगी और हमें बहुत फाइन चारकोल जो वो मिलेगा इसको आपने इसी तरह किसी भी सेफ़ जगह पर 24 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ना है और इसको बार बार हिलाना नहीं एक ही जगह पर इसको रख के तो इसको ऊपर प्लेट से ढक के रख दें 24 घंटे के बाद जब आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगा इसको आपने हिलाए बगैर इसमें कोई चम्मच वगैरह कुछ नहीं आपने चलाना बल्कि इसका जो ऊपर इसका जो पानी पूरा आ चुका है हम इसको अलग से निकाल देंगे इस तरह से इसमें से सारा पानी जब हम इसमें से उतार लेंगे नथार लेंगे तो फिर उसके बाद हम इसको किसी भी बड़ी या खुली प्लेट के अंदर डाल के इसको खुश्क होने के लिए रख देंगे बन दो से तीन दिन में ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसको इस तरह से किसी जार में भर के सेव कर लेंगे आज की रेमेडी के लिए इतना ही आज की रेमेडी से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं पूछ सकते हैं मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई करूंगी एक और नई टेस्टेड एंड ट्राइड वीडियो के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़